Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Amerika. Woodford Reserve, 1838 Style White Corn Straight Bourbon Whiskey. Es gibt eine 1883er Sour Mash, das war ein Masters Collection. Uh, Woodford Reserve Master Collection 1883, das ist Whiskey Base Nummer 74555. Um, 45,2%. Das kam tatsächlich im November 2015 raus. Ich bin immer noch am Aufholen von damals, was es alles gibt. Es gibt echt manchmal Probleme, mehr Whisky als Tage im Jahr. Davon gab es insgesamt 30.000 Flaschen weltweit. Eine ganz normale Flasche von einfach Masters um, Collection hier von Woodford Reserve. Wie ich schon sagte, ungefähr 120 Dollar um, momentan. Das ist eine Hommage. Praktisch denn dort an Oscar Pepper und Dr. James Crow, die damals die Bourbon-Industrie umgewälzt haben, revolutioniert haben, indem sie gewisse Maßstäben reingebracht haben. Und das Besondere hier dran ist halt eben diese White Corn. Also normalerweise Mais kennt ihr als Gelb, aber hier ist weißer Mais und der ist, hat einen höheren Zuckergehalt. Allerdings, da gibt es nicht so gut einen Ertrag und deshalb ist das nicht, was man oft benutzt. Aber ich weiß noch, bei meinen Großeltern, wir haben auf dem, ähm, auf dem Tisch gesessen und mein Opa hat auf dem Feld dann da Mais, also Zuckermais gepflanzt. Und er hat am liebsten, ähm, er, sagt, er nannte es Bram, Bread and Butter. Also es war dann weiße und dann gelbe Körner zusammen und nur weiß war äußerst süß. 52% Mais, 80% Roggen, 10% gemälzte Gerste. Standard Sache hier von Woodford Reserve und deshalb würde ich das auch hier verkosten mit Woodford Reserve. Ähm, das ist der Standard, das ist hier der normale. Das kostet keine 40 Euro, das kostet 120 Euro. Und da ist wirklich die Frage für mich immer wieder, uh, ein bisschen viel eingeschenkt. Ähm, warum? <lacht> Der Hauptgrund warum ist einfach, weil man damit spielen kann. Ja? Ähm, denn das ist das, was einfach der Master äh, Distiller dort bei Woodford Reserve immer wieder gerne tut, ist zu lernen. Was passiert, wenn ich da mache? Was passiert, wenn ich das mache? Was passiert, wenn ich jenes mache? Welche Schrauben kann ich drehen, um welche Resultate nachher zu machen? Und deshalb hat er dann 10, 15 verschiedene Sachen bisher rausgebracht, wo er experimentierte. Einmal im Jahr kriegt es eine besondere Flasche, manchmal sogar zweimal im Jahr. Kostet natürlich entsprechend mehr. Also der letzte, was ich hier von uh, Makers, uh, Makers, von Masters Collection von Woodford Reserve hatte, war der, deren um, Oak Selection, ein Ozark Oak. Ich habe auf ein Stück Holz gelutscht. Das war so furchtbar. Aber, naja, so ist das manchmal. Nase. Uh, süß. Also wirklich ein Mais-Süße kommt mir entgegen. Holz. <lacht> wow. Also wenn ich nicht besser wiss, wissen würde, würde ich sagen, das ist ein Dickel. Also Dickel habe ich immer wieder einfach mal mit deren über 80% Mais, was sie haben in der Mashbill, einfach mal Mais auf den Grill, Butter und so weiter. Aber das hier, eine Mais bis hin zu Honigsüße. Hier eine schöne, eine schöne Holz. Braunzucker, Molasses, also hin zu äh, Pecan, Nuss und auch ein bisschen Tabakblätter da drin. Also echt exzellent. Ähm, fast überall wird in den Vereinigten Staaten, ich sag mal, ich nenne einfach eine Zahl, die ist wahrscheinlich verkehrt, 90%. 90% von allem Bourbon, was ihr habt, geht durch eine sogenannte Beer Still. Das ist nicht identisch mit dem um, Column Still, also Coffee Still, was man hier in Europa hat. Denn dort, was man in Europa hat, da kommt einfach nur Flüssigkeit da drin. Was in diesem Beer Still passiert, ist, man tut alles rein. Also der gesamte fermentierte Mais, Gerste, Roggenmischung wird reingehauen. Ja, und das fliegt da durch, also es kommt oben an, rastet seinen Weg nach unten, unten ist Dampf, der, der Alkohol steigt nach oben und dann wird das distilliert. Also je größer der Distillieranlage ist, das wird ein Durchmesser sein, umso, ähm, ich sag mir mein Wort, umso besser ist der Produkt. 
Uh, Buffalo Trace hat eine der allergrößten. Ich glaube, das ist drei Meter fast ein Durchmesser. Kommt das hin? Mit 9 Feet? Ich muss mein Buch nachlesen. Also wir sagen einfach mal zwei Meter Durchmesser bis zweieinhalb Meter. Also das Ding ist riesig und wir wissen alle, Buffalo Trace macht gute Sachen. Wow, Wild Turkey ist danach und so, so weiter und so weiter. Und dann gibt es so einen Thumper oder Doubler am Ende, wo es eine Art Pot still ist. Manchmal auch bei Willet kann man das so sehen, wo das nochmal verfeinert wird, so dass man immer sagt, zweifach destilliert. Um, das ist alles andere als zweifach destilliert. Das ist dann tatsächlich triple distilled hier bei Woodford Distilleries. Das heißt, sie haben Pot Stills, buchstäblich, genau wie in Schottland. Und die Sachen werden dreifach destilliert, genau wie dort in Irland. Und als ich denn da war, Sommer 2017, war es 40, 42 Grad draußen, trief der Schweiß hier runter. Und das war so cool, das zu sehen. Um, a truly unique Proprietary, genau, ich muss das Wort hier lesen. Um, batch Bourbon, yay. So, um, und das ist ein bisschen, auch mit der Batch kann man auch schauen, das ist einfach, ich habe Batch Nummer 607. Manche Leute sagten, das variiert. Ich habe wenig Variationen bisher gemerkt bei Woodford Reserve. Um, ganz, ganz wenig, muss ich sagen. Also von daher, sie sind sehr, relativ konstant meine. Um, vielleicht gibt es einen Ausreißer ab und zu. Vielleicht schicken sie gerade eben diese Ausreißer nach Europa. Wer weiß, weil die 700 Euro, 700 Milliliter Flaschen sind für Europa bestimmt. Die 750er sind für die Vereinigten Staaten. Und deshalb können sie einfach mal das so schnell machen. Gut, nochmal hier zurück zu unserer um, White Corn 1803, 1838. Das ist ein Jahr hier mit Oscar Pepper. Und das ist ja mit Dr. James Crow. Also ich habe echt nur Dickel in der Nase. Also um, Cheers, 45,2%. 45,2%. 43,2%. 43,2%. Wer mir sagen kann, und ich bitte schon darum seit ungefähr acht Videos, warum immer Woodford Reserve 2% nimmt, das würde ich gerne wissen. 43,2%. 45,2, diesen Komma 2 bedeutet etwas, aber ich weiß es nicht und ich könnte nirgendwo bisher herauslesen, was es denn bedeutet. Okay, gut. Hm. Yep, Dickel. <lacht> Dickel benutzt allerdings nicht White Corn. Vielleicht haben sie einen Anteil von White Corn, das weiß ich nicht, aber normale Corn. Also ich habe momentan keinen Dickel da, aber wenn ich dich hätte, würde ich sagen, mm -hmm. wow, ist das echt anders, als was Woodford Reserve normalerweise ist. Einfach der Veränderung hier von den Zutaten kann ein ganz anderes Resultat ergeben. Dö, aber für euch, die Scotch immer trinken, darüber denkt ihr nicht, denn Scotch heißt 100% gemälzte Gerste. Und gemälzte Gerste ist gemälzte Gerste. Oder... Natürlich Black, um oh Mensch, wie heißen die Jungs dort in, um in Waterford, ja genau, Waterford Distillery oder auch Bruchladig, also es gibt Terroir, Terroir ist einfach diese Gelände, diese Boden, diese Bodeneigenschaften und das um, kann man auch herausschmecken, wenn man Eile Barley hat, wenn man Scottish Barley hat, ist das schon, schmeckt das anders als woanders. Und von daher, auch hier merkt man, das ist ein großes Entscheidungskriterium. Gehen wir hier zu unserer normalen Woodford. Mm. 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 Mach ich sehr. Das ist für mich eher ein 2 bis 2 plus. Mm. Ich weiß noch, wie ich auch irgendwann mal hatte ich acht Bourbons vor mir und ich habe die blind verkostet und ich sage, Woodford Reserve. Durch diese Pot Still schmeckt das so viel anders als durch diese Beer Still oder diesen Column Still. Gut, wenn ich das hier ein 2 Plus gebe heute, ja, ich bin ganz, ganz ähm, großzügig mit meinen 2 Plus, ist das hier drüben 3 Minus. <lacht> Einen guten Tag vielleicht ein 3. Mhm. Mhm. Auch am Ende. Wow. Also es ist schon eine, eine, eine Mais-Syrup-Süße da drin. 
an. Ich mag gerne süß, aber das ist irgendwie too much. Also echt viel zu viel hier. Also von daher bin ich einfach eine gnädige Person heute, dann gebe ich einfach mal ein 3. Manchmal blind würde ich wahrscheinlich 3 Minus geben, um ganz ehrlich zu sein. Achtung, Achtung! Von den Woodford Reserve Master Collections gab es bisher nur einen einzigen, wo ich gesagt habe, wow! Und der einzige, den, wo ich wow gesagt habe, war der Barrel Proof. <lacht> das ist der in irgendwie 58, 60 Prozent. Und das war so toll. Leider kostet die Flasche ungefähr, ich glaube, 38 Euro kriegt man den. Der Barrel Proof für die gleiche Größe war 130. Und das ist irgendwo, wo ich sage, 100 Euro mehr nur für 20 Prozent ähm, Alkohol bei Volumen. Mh, ist zwar lecker, aber war nicht das Geld wert. Wäre die Flasche 70, wäre die Flasche 60 Euro, hätte ich bestimmt zwei da hinten gehabt. Bei 80 hätte ich mir noch eine gegönnt und geteilt, aber ähm, bei 128, glaube ich, 129 war die Flasche. Das war einfach zu viel. Vielleicht hängt es da natürlich mit der Einfuhrzoll hier zusammen mit dem bösen EU in den Vereinigten Staaten, aber naja, so ist das. Preis-Leistung natürlich ein 4 minus und nicht ein 5, wenn man die Flasche findet für 120 Euro ist die Sache nicht wert. Hier allerdings würde ich dann eher ein 3 plus geben. Also der lohnt sich echt. Wer noch nie Woodford Reserve im Glas hatte, erstens schämt euch und zweitens holt euch ein Sample irgendwo. Ihr findet den ab und zu mal auf dem Messe. Was sogar noch besser ist, ist hier den Woodford Reserve Double Oak. Die nehmen neun Fässern einmal, muss immer in Amerika nehmen, nochmal neun Fässern, sodass das Ding hier einen richtigen ähm, guten Holzmoment bekommt. Ja, die Flasche neigt sich langsam dem Ende, da muss ich daran arbeiten, ähm, dass das entweder, ja, ich glaube, ist nicht mehr meine Liste, deshalb muss ich daran arbeiten oder mir eine neue Flasche zulegen. Also das ist hier, also da ist mehr Holz und mehr Vanille hier drin. Hm. Mhm. Mhm. Momentan, wo ich diesen Video drehe, ist es Sommer, es ist warm und ich muss sagen, der Double Oak von Woodford Reserve ist für mich ein Winter Whisky. Da ist so viel Holz und so viel Vanille und so viel Tannin da drin, ähm, dass ich gerne, ich denke, oh, dunkel. Der kann tatsächlich einfach der Wärme auch gut ab und der kann tatsächlich auch in ein Cocktail benutzt werden. Old Fashion zum Beispiel. Rye, also wer einen tollen Rye Whisky haben will zu einem guten Preis von Old Fashion, ist der Wild Turkey nicht 101, also kein Rye, sondern ein ganz tollen Whisky. Und wer einen tollen um, Rye haben möchte für ein um, 101 ist der Lot 40. Uh, genial. So, meine Frage des Tages ist, hmm. Welche Ausführung von Woodford Reserve gefällt euch am besten? Ähm, da hätten wir jetzt auch noch ein Rye, habe ich gar nicht rausgeholt. Die grüne Etikett. Und vielleicht würde ich heute sagen, an diesem Tag, bei diesem Wetter, würde ich sagen, der Rye, der normale und danach der Double Oak. Und dann kommen diese ganzen ähm, Masters Collections danach. Falls du noch nie, ein noch nie ein Woodford Reserve da drin hattest, kannst du unten schreiben, Jason, sorry, noch nicht. Um, ist okay. Google hat es gern, das ist YouTube, wenn man was schreibt. Also von daher liken, abonnieren, auf meine Sample-Liste unten schauen. Wer das auch nicht hinschaut, auf der Beschreibung könnt ihr einfach gleich eine E-Mail rüber schicken an whiskyjason at gmail.com. Und er kann auch mal vielleicht dieses Sample, ups, dieses Sample hier abkaufen, was dann benutzt wurde. Er kann auch hiervon oder von meinen 200 plus Flaschen, die offen sind, auch den Samples bekommen. Ja, Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Liken, abonnieren, auf meine Sample-Liste immer wieder schauen. Danke, danke, danke. Und dann auch, wir sehen uns jeden Tag 17.30 Uhr, beziehungsweise, wie ich schon gesagt habe, um, in anderen Videos, start um 21 Uhr, Sonntagabend, Livestream mit irgendeinem Gast. Ciao.